नमस्ते स्टूडेंट्स आज हम आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा और निजीकरण के बारे में जानेंगे पिछली कक्षा में हमने जाना था कि निजीकरण क्या होता है निजीकरण की किस तरह से आवश्यकता पड़ी ये सब इसके बारे में हमने जाना था आज की क्लास में हम जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण किस तरह से हो रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और उससे कितना परिवर्तन आ रहा है शिक्षा और निजीकरण जब शिक्षा को जब निजी व्यक्ति अपने हाथ में ले लेते यानी कि निजी जो व्यक्ति कोई संस्था अपने द्वारा संचालित करता है तो वो निजीकरण में आएगा वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि शिक्षा का बहुत तीव्र गति से निजीकरण हो रहा है बहुत सी संस्थाएं नई नई खुल रही है जिसके एक स्वयं निजी व्यक्ति मालिक होता है और साथ ही साथ अब हम कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में निजीकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है अब हम जानते हैं कि शिक्षा और जो निजीकरण है उसका क्या प्रभाव पड़ा है शिक्षक और निजीकरण में प्रभाव जब हम शिक्षा में निजीकरण की बात कर रहे हैं जैसा कि हमको बता दिया कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र गति से निजीकरण बढ़ रहा है जिसका प्रभाव है आर्थिक समस्याओं का समाधान जो आर्थिक समस्याएं जो सरकार को उत्पन्न हो रही थी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के सुधार करने में जो आर्थिक रूप से कार्य करना पड़ता है उसमें थोड़ा सा सरकार को फायदा हुआ है और आर्थिक समस्याओं का समाधान हुआ है क्योंकि जो निजी व्यक्ति है वो अपने स्तर पर अब कार्य करना शुरू करते हैं और अपने स्तर पर शिक्षण का कार्य करवा रहे हैं तो आर्थिक समस्याओं का समाधान हुआ है दूसरा बात है विद्यार्थी अच्छी पृष्ठभूमि के निजीकरण का एक अतर ये बात है कि विद्यार्थी अच्छी पृष्ठभूमि के आ रहे अर्थात की निजीकरण में जो विद्यार्थी उनको अपनी फीस देनी पड़ती है मंथली फीस देनी पड़ती है तो वही विद्यार्थी आ रहे हैं जो इसके लिए एबल होते हैं यानी इसके लिए वो तैयार हो पाते हैं तो वही विद्यार्थी आप आते हैं इसलिए हम देख रहे हैं कि निजीकरण के अंतर्गत जो विद्यार्थी वो अच्छी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं तीसरा है प्रति छात्र कम लागत निजीकरण के कारण एक और आया है कि प्रति छात्र अब कम लागत आ रही है चौथी विविधता और चयन को बढ़ावा निजीकरण के अंतर्गत विविधता और चयन को बढ़ावा मिल रहा है और हम देख रहे हैं कि विविधता के अंतर्गत जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं जिस तरह से कंप्यूटर साइंस हो या जिस तरह से टेक्नोलॉजी के हिसाब से एजुकेशन मिल रही है वो विविधता और उसके अनुसार बालक को चयन करने का मौका मिलता है सीबीसी के अंतर्गत अंग्रेजी के साथ साथ इटली फ्रेंच जैसे विषयों को पढ़ने का मौका मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि निजीकरण के साथ साथ विविधता और चयन को बढ़ावा मिला है और एक अच्छा सा मौका मिला है तो ये हम समझ रहे हैं कि ये शिक्षक शिक्षा पर निजीकरण का प्रभाव है जिससे शिक्षा पर बदलाव आ रहा है परिवर्तन आ रहा है और शिक्षा अब कह सकते हैं कि जो समय है समय और परिस्थितियों के हिसाब से प्रदान की जा रही है अब हम जानते हैं कि शैक्षणिक निजीकरण की प्रमुख बातें जो शिक्षा में जो निजीकरण आती है उसमें प्रमुख बातें कौन कौन सी है जो सामने उभर कर आई है और उससे परिवर्तन हम देख सकते हैं उसमें देखा जा रहा है अगला है पहला है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े छात्रों का प्रतिनिधित्व कम हो जाना निजीकरण का सबसे ये एक पहलू आया है कि जो आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े छात्र थे यानी जो जिनका बैकग्राउंड बहुत ही पिछड़ा हुआ था उन छात्रों का प्रतिनिधित्व कम हो गया क्यों क्योंकि वे शिक्षण के लिए पैसे नहीं दे पाते फीस नहीं दे पाते क्योंकि निजी संस्थाओं की फीस काफी होती है और वह दे पाना शायद मुश्किल हो पाता है इसलिए अब उसमें वही लोग आ पाते हैं जो संपन्न है जिनका बैकग्राउंड अच्छा है तो वो तो शिक्षण कर पाते निजी विद्यालयों में लेकिन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं कर पाते लेकिन सरकार ने इसके लिए भी प्रावधान किया है निजी विद्यालयों में जो कुछ प्रतिशत जो सीटें हैं वो रिजर्व कर रखी है दूसरा है शिक्षकों को उचित वेतन न मिलना निजीकरण का एक एक पहलू ये भी आता है कि शिक्षकों को उचित वेतन और समय पर वेतन नहीं मिल पाता है जो वेतन सरकारी विद्यालयों में मिलता है शिक्षकों को उसकी तुलना में बहुत कम वेतन इन निजी विद्यालयों में मिलता है प्लस उन पर कार्य का बोझ भी अधिक बढ़ जाता है और कह सकते हैं शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो शिक्षकों का यहाँ पर उचित वेतन नहीं मिल पाता है तीसरा है विद्यार्थियों पर अनुचित भार निजीकरण में हम देख रहे हैं कि विद्यालय द्वारा समय समय पर अलग तरह तरह की पैसे और फीस ली जाती है तरह तरह का शैक्षणिक संबंधी बोझ डाला जाता है कार्य सौंपा जाता है तो ये सब कार्यों से जो विद्यार्थी ऊपर अनुचित भार है वो अनुचित भार बढ़ रहा है और उन पर काफी प्रेशर पड़ रहा है जैसे कोई असाइनमेंट दिया किस समय पर पूरा करना उसको जल्दी से करना किसी कार्य के लिए फीस लाना वगैरह वगैरह ये सारे कार्यो के लिए एक अनुचित भार विद्यार्थियों पर आ रहा है अगला है 
उदार विषयों की उपेक्षा निजीकरण का एक इंपॉर्टेंट पहलू यह भी है कि जो उदार विषय होते हैं यानी कि वे विषय जो साहित्य संस्कृति इतिहास से संबंधित होती है इन विषयों की उपेक्षा की जाती है उन पर निजीकरण में वही विद्यालयों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है जो न, जो समय के हिसाब से चल रहे जैसे कंप्यूटर साइंस है साइंस है आईटी फील्ड है इस तरह से मौका दिया जाता है प्लस जैसे आर्ट्स के जो विषय है कला के जो विषय है उन विषयों को उपेक्षित की जाती है और कहीं कहीं तो विद्यालयों में कला विषय को तो महत्व ही नहीं दिया जाता है तो हम कह सकते हैं कि निजीकरण में जो उदार विषय है वो उदार विषयों की कहीं ना कहीं उपेक्षा की जा रही है जो की सही है अगला है भौतिक अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलना निजीकरण में जो भौतिक अनुसंधान है उस अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि ये समय की मांग के अनुसार चल रहा है अगला है निजीकरण आधारित व्यवसायों को बढ़ावा शिक्षा में निजीकरण से हम देख रहे हैं कि निजीकरण जो आधारित जो व्यवसाय है उन व्यवसायों को बढ़ावा दे रहा है विद्यार्थी को तैयार की जा रहा है विद्यार्थी को उस तरह की एजुकेशन दी जा रही है जिससे वह आने वाले समय में निजीकरण को और अधिक तीव्र गति से बढ़ावा दे यानी कि उनको शुरू से ही एक निजी व्यवसाय के उद्यमी के रूप में तैयार किया जाता है तो यह है शिक्षा में निजीकरण जिससे शिक्षा में निजीकरण का जो प्रभाव है और उस पर किन किन बातों का ध्यान दिया इसके बारे में बताया गया है हम समझ सकते हैं कि जो वर्तमान समय है वर्तमान समय में सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा जो बालक है और जो परिवार जो पेरेंट्स है वो यह मांग करते हैं कि उनका बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़े लिखे और आगे बढ़े इसलिए उसको शुरू से ही प्रारंभ से ही निजी विद्यालयों में भेजा जाता है और निजी विद्यालयों में शिक्षण करने के लिए शुरू से ही तैयार किया जाता है लेकिन हम देखते हैं कि विद्यार्थी पढ़ लिख तो रह रहा है लेकिन जो अपनी सभ्यता और संस्कृति से कहीं ना कहीं विमुख भी हो रहा है इसलिए कोशिश करनी चाहिए वो निजी विद्यालय में अपने आप को आगे भी बढ़ाए और अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ भी रहे और देश और परिस्थिति की जो मांग है उसके अनुसार अपने आप को शिक्षित कर सके और यही हमारी देश में हमारे संविधान के अनुसार जरूरी भी है तो निजीकरण समय की मांग के अनुसार सही भी है और परिवर्तन लाने के लिए बहुत जरूरी है लेकिन इसमें जो बदलाव है उस बदलाव को समय के साथ साथ सही से अपनाना भी होगा और देश की संविधान के अनुसार उसको चलना भी होगा तो आज की कक्षा हमने शिक्षा और निजीकरण को जाना एक और बात स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय जो कोरोना काल चल रहा है उस कोरोना काल में हमको बहुत ही ध्यान से संभल कर चलना है जैसा कि आप सभी को पता है कि हमको अनावश्यक वस्तुओं को नहीं छूना है और घर से बाहर अनावश्यक नहीं निकलना है ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना है अगर जाना पड़ जाए तो मुंह पर मास्क पहनकर ही जाना है अपने हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करना है 20 सेकंड तक हाथों को धोना है बाजार में यहाँ वहां किसी वस्तु को छूने से बचना है और अपने साथ साथ अपने परिवार अपने आसपास जहां आपको बन पड़े वहां पर आपको जागरूकता फैलाना है क्योंकि आज आप स्टूडेंट हो लेकिन आने वाले समय में आप शिक्षक पेशे से जुड़ जाओगे और भावी शिक्षक बनने चाह रहे हो इसलिए आपको जागरूकता अभियान भी साथ साथ चलाना होगा ताकि हम इस परिस्थिति का सब मिलकर सामना कर सके थैंक यू आपका ग्रह कार्य है शिक्षा पर निजीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए आज की क्लास में हमने जाना कि शिक्षा और निजीकरण शिक्षा पर निजीकरण क्या है और उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इसी पर आपको अपना ग्रह कार्य तैयार करना है